Van harte welkom, de 21ste aflevering van Beleef Kerkrade Televisie Al Warm. En voor zo'n te gast, dat hadden we natuurlijk al lang gezien in het Parkstad Limburg Stadion. En voor zo'n te gast bij Roda JC natuurlijk. En uh, niet alleen bij Roda JC, maar enigszins voor ander Roda Boulevard. En dat is een kloppend stukje Kirchhoor. Dat is een bruisend stukje Kirchhoor met veel plaats voor sport. Voor uh, vermaag, voor roezer, ja. maar ook om um, te winkelen, want wij kent het niet. Hey. He, de Hornbach, Decathlon, VU, de Kino, we kennen nog um, de Albert Heijn XL. Ik kan lekker eisen drinken, ik kan ze allemaal opnemen dat zou veel ze wiet vuren. En daarom zijn voor voeders voor hij deze met zijn. En ik meer kan het lossen zien en ook waarom gasten aan de oezen nodig die een schoon verhaal willen gaan. En voor beginnen met uh, Marjolein Heiltens. Over, uh, ze kon zeiden de Rode Hal, haar kent de zangerin alle nooit. Het zal vertellen over wie dat aan de nu zo aangevangen had. En uh, wie het zo werkt naar dat prachtige One Woman concert in de Rode Hal. Het Esther Tevens kunt vertellen over een privé wellnessdoom. Ook sinds kort hij aan de Rode Boulevard. Door voormalige fameuze linksback van Roda, Acht van Peppe, kunnen ze vertellen over wat hij nu nog deed met sport en stad Kerego, met Roda JC en Kerego en wie. En voor beginnen met een Janse andere tak van sport en dat is de edele sport van het Britse. En we kunnen dus zo meteen Betty Bremen, Rita Turk en Marleen Sogaki. Veel plezier met de 21ste aflevering van Beleef Kerkrade Televisie. We zijn natu natuurlijk we zijn in het park staat Limburg Stadion, dat kan natuurlijk zien en eh, verhandeld over sport. En, eh, en nu gaan we het ook over sport, maar wel over een hele speciale sport en dat is bridge. En eh, bridge is een kaartspel waar we trekken alles over je kunt huren, wat door jong en oud gespeeld werd. En eh, eh, soms ook wel, je hebt meer door oud denk ik, als je door jong, maar dat zijn voor je hebt voor oud huur. Ga drie, want drie ambitieuze en fanatieke bridge eh, spelleren. Anders dus van de bridge club Kirchhoor eh, om maar hij te winnen met die Bremen. Rita Turk en Marleen Sogaki. Spreek je ons hier nu zo? Nee. Sohatski. Sohatski. Kijk. Dan kan ik meteen heel live in de uitzending eh, corrigeren. Sohatski. Dank u. Ja. Hartelijk welkom. Bridge Dank Club Kerkrade. Dank u wel. Dank u En uh, vertel eens net over de club. Ik, 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 ik uh, weet je wel zagen, zeg maar. Je hebt wel wat op met z'n drieën. Dus, uh, we hebben wel een spits af, um, Nou, de Bridge Club uh, Kerkrade bestaat 65 jaar. Rita, jij bent er uh, bijna uh, de, meer dan de helft bij ja, geweest, ja. hè? Ja, ja, echt ja. hoor. Dus al meer dan al 30 jaar of zo? 30 jaar ja, al, Rita? Ja, ja, ja. Bridge 33 jaar nu. Aha. En de uh, Bridge Club Kerkrade is voor je bij ons in de wiert zo bij Jonnen. Aha. Ja. ja. Dat is erg bezongen hoor. Ja. Jo. ja. En, en dus nu zijn ze er 65 jaar? 65 jaar jong. Ja. En, en, en jullie spelen waar? In, uh... We spelen in het Katharinahoes. Okay. Op de Hoots. En dat hangt voor iedere deze avond spelen voor een clubverband. Ja. ja. En voor, omdat dat zo leuk is, spelen we ook onderling heen. Heen. Ah. Voor nu de oos oos heenzijdig. En dan uh, je voor hem ook uh, wedstrijdjes spelen. Ja, en speelt ook met andere Bridge Clubs uh, wedstrijden? Of, ja, uh, nee, met nog, niet. nog niet. Maar nog niet. toevallig zijn we nu, omdat we jarig zijn, eigenlijk wel van ja. plan om te kijken of dat niet mogelijk is. Een toernooi of zo? Ja, ja, ja. ja. ontmoeting ja, ja. tussen ja. clubs. Ja. En, en um, ja, nou ja, ik weet er he helemaal niet veel van, eigenlijk niks. Maar, uh, uh, het, is, uh, het is helemaal geen eenvoudig kaartspel, hè? Het is eigenlijk geen kaartspel. Ja, het wordt met kaarten gespeeld. <laughs> het wordt met kaarten gespeeld. En, en wat is het wel dan, als het geen kaartspel is? Wat nou, is het? Zal ik een poging doen? Ja. Het is een kaartspel wat je met een partner speelt. Ja, dat weet ik. Ja. Het doel is om zoveel mogelijk slagen te halen in ja. wezen. En uh, er zijn ook andere kaartspelen die datzelfde hebben. Alleen het verschil met Britje is 
dat je van tevoren een biedsysteem hebt, en dat moet je wel leren, waardoor je eigenlijk een beetje inzicht krijgt uh, in de kaarten van de ander ook. Waardoor je het meeste uit het spel haalt. En dat is eigenlijk de bedoeling. En daarom zegt Rita nou ook van ja, het is geen kaartspel, het is een meer een denkspel. Ja. Dus je traint je grijze cellen tegelijkertijd uh, bij het gezellig kaarten. Ja. ja, want je speelt altijd met je partner, hè? Ja. Ja. Tegen een ander koppel. Ja. 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 ja, altijd met vieren. Ja. 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 En we kennen nog, de, de spel is examen dan ook, hoor. Dus uh, ja. dat hebben we ook een Je ja, kunt ja. tekens geven ja, ja. en al ja. dat soort dingen, hè? Dus, uh, ja. Nou, oh. niet, niet zo of zo, maar nee. eh, binnen de bieden, dat doen we dus, eh. niet. <laughs> binnen het bieden zijn er wel uh, uh, afspraken waardoor je kunt laten weten uh, welke kaarten je hebt, uh, hoe sterk je bent. En dan is de kunst om het hoogste bot eruit te halen en ook te halen in het spel zelf. En het leuke is, die kaartspellen die worden bewaard. Daarna komen vier andere mensen zitten en die spelen precies diezelfde spellen. En dan maakt het ook niet meer uit of je goede of slechte kaarten hebt. Want zelfs met slechte kaarten, als je dan het beste tegenspel geeft, dan haal je ook punten. Dus dat is wel grappig. Dan wordt het een beetje vergeleken. Ja, ja. En dat is wel wat Britje, denk ik, anders maakt. En daardoor ook internationaal uh, overal hetzelfde is. Ja. Je kan overal gaan kunt spelen. Ook spelen. Ja. 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 En dit is voor oorsprong, is het Engels of niet? Of is het, uh, ja, ja, lijkt me wel met ja, de brug. Ja, ik denk het wel. Ja. 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 Ja, en, en wat, 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 en wat vind je nu het, wat druk je nu draaien dan zo, om dat te doen? Ja. Ik bedoel, ik ken ze ook je toepen, maar, eh, nee. wat, maar ja, wat druk je toch aan Arita dan, al ja, die jaren maar, al? Het is een heel spannend spel, ja. denken en rekenen en dan de gezelligheid van de club. Ja. Heel gezellig, ja. we hebben een heel gezellig. Ja, dat is ook belangrijk. Dat is natuurlijk ja. heel belangrijk ja, onderdeel van. De club, de gezelligheid van de club. Nou, als het Britje afgelopen is, dan drinken we dikwijls ja, nog ja, eentje. Ja, ja. Dat word ik wel bang ja. voor. Ja. <laughs> maar dat is dan wel niet zo goed voor de hersens, waar maar kaarten waren. Ja, dat ja. dat, dat maar liet, is... liet het nog krachten, toch? Ja, ja. Ja. Maar dat is een volverdig. Dat hoeven van niet meer. Ah, dat is een beetje dingen. Kom maar even bij komen. En, en ja. doe spel zo, spel alle drie. Nou, ik ja. ben een van de jongste, net qua ja. leeft, zit maar het kortste erbij. We zijn ja. een beetje ja. even zo'n vanaf jaar je leeën bij ons, van laatst je krijgen van enge van ons uh, medespelers. En ik hou nog nooit je kaart. En voor mij wordt het Chinees alle neu. Ja, ik moest ja. alleen maar de prentjes. Maar ik moet zeggen, het is een superboeiend spel. Niet alleen maar uh, dan weg je die kaarten mm -hmm. afwerpen, maar echt, je moet onthouden wat is er geweest. Want iedereen had druts en kaarten in de hang, dus je moet alle druts en kaarten onthouden wat al voed is. Ja. En daarop moet je dan proberen die contract te maken. Maar, maar het is dus te leren. Ja. Ja, ja, dat is gelukkig, <laughs> maar, want het ja. wordt natuurlijk lastig als ze in de club was en dus niet te leren. Nee, hoor. Dat precies. Wel, nee, ja. nee, precies. En met, met wie voelt ze toch dan? Nu? Nou, we waren voor corona met 70, meer dan 70 leden ja. en corona heeft er wel ingeslagen. Ja, uh, we hebben ook een wel wat oudere doelgroep, maar uh, nu zijn we op dit moment met 45. En we willen het, uh, uh, het jubileumjaar aangrijpen om weer... Uh, mensen proberen uh, erbij te krijgen. En dat maakt niet uit of het nou uh, helemaal beginners zijn die nog nooit gekaart hebben zoals Marleen. Of mensen die al uh, andere kaartspellen doen en een bepaalde ervaring. Die gaan dan zeg maar door de snelle uh, selectie, route. Hè? Voor selectie. Ja, ja, ja. Ja. En er zijn ook uh, spelers die uh, al ergens kaarten en het leuk vinden om nog een keer te kaarten. Dus ze zijn allemaal welkom. Ja. En dan zorgen wij voor de cursus, zodat ze leren hoe het uh, in elkaar steekt. Ja, stap ja dus hier zitten is ook eigenlijk ook een oproep om, uh, uh, kom toch eens een keer kijken. Van harte ons. welkom, ja. meld je aan en dan uh, uh, kijken wij. Dan kan wij... je ook eens een proefspelletje doen ofzo. Ja, ja, precies. Ja. Ja. En verzond ook van plan om uh, door Kerkroor en de gemeenschapshuizen als ja. demonstraties te jagen, dat de luur echt zien wat ze die doen aan toe ja, en, uh, nou ja. en ik kan er dan ook je vragen van uh, waarom deze deed of waarom ja, deze dat. Want wenn ik dus mijn kaarten, ben ik er leider werd, zo heet dat dan, ja, ja. dan had ik 26 kaarten om mee te spelen. Ja, ja, want ik ja, ja, zie ja. van mijn partner, moet de kaarten over op de deus leggen. 
so ich habe noch nicht gesehen, aber normal ja. die Hälfte hier der Ringe tegen ja, der Brust ja, ja. war. Ja. Das dann, äh, ja, und ich nehme an, dass dann noch Fragen kommen und wir auch gerne dann Teilen zum Demonstration auch Schick. beantworten, auslegen, ja. was von Tour ja. sind. Ja. Mhm. ja. Ja, es, 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 ich hoffe, dass das die Leute die haben, dass sie denken, so von, ja, das würde ich uns mitmachen, wie ja, lange ja, nicht ja, sitzt. Ja, ja. Und, äh, und auch, dass, äh, dass, dass auch jungen Leute das tun. Ja, Aber das ist precies. natürlich auch weltweit ist ein Sport, dass jeder eine Welt hat, ob du so ja. jung oder alt bist. Das macht nicht äh, halt. Ja. En uh, zodat dat wel niet weer hier op de volgende generatie ja, ja, ja. Ja. Ja, Zodat dat er hij wordt. Bedankt ja. voor het leuke interview. Veel ja. succes met de ja. verein, met ja, Brits ja, ja. En ja. Um, nou ja, een schoon jubileum nog. Schoon voor jou dag, je ja. broedstaar. Ja. Oké, okay, bedankt. Dank je wel. Beste kijkers, ik heb het gezien op de poster Hongertjoor Muziek in Kaalheide. We hebben weer een traditioneel oranje concert, zoals we dat eigenlijk elk jaar doen in Theater Kerkrade. Elk jaar wel met bijzondere solisten, maar dit jaar is heel bijzonder, want Harmonie St. Joseph Kaalheide besteedt Hongertjoor. 9 april 1923 is de kerkelijke fanfare St. Joseph Kaalheide opgericht. Uh, en heel bijzonder, we zijn nu 100 jaar hier en wie kent ze dat het beste vieren door een concert te organiseren waarin ze eigenlijk muziek voor Bieluts komen in die laatste 100 jaar. Wat heel bijzonder is aan dit concert is dat die muziek gekozen is door de leden van het orkest zelf, de muzikanten. Ze hebben kunnen aangeven wat voor hun uh, bijzondere muziek is geweest, wat ze hebben gespeeld, wat ze hebben uitgevoerd onder leiding van alle dirigenten die de harmonie heeft gekend in die laatste honderd jaar. En door zijn een aantal belangrijke momenten aan gekoppeld. Concoursen, jubilea, concertreizen, alles komt voorbij. Vergunt eigenlijk het Uggers publiek met terugnummen naar de tijd van het ontstaan. Verloor de muziek horen van hoe die tijd en verspringen zo door de periodes van de harmonie heer. Waarbij we uh, heel duidelijk ook uh, ook laten zien met beeldmateriaal, foto's, video's, uh, welke momenten dat precies zijn geweest. We hebben Wim Steinbusch als presentator, die zal ik ook inleiden en mitnemen door dat verhaal. Dus het werd een heel bijzonder concert. Daarbij hebben we ook uh, solisten, zoals we dat eigenlijk elk oranje concert hebben. En dit jaar is het natuurlijk heel speciaal. En hebben we vanwege ons jubileum gekozen voor de Dutch Tenors. De Dutch Tenors werden ook wel de Next Il Diva genoemd. Dat zijn vier tenoren die van opera tot filmmuziek tot jazz eigenlijk van alles op het repertoire hebben staan. En verloten die Dutch Tenors ook als rode draad door dat programma lopen en een aantal prachtige werken uitvoeren met het orkest. 27 april, Koningsdag, om 8 uur s'avonds in Theater Kerkrade. Tickets zijn te bestellen rechtstreeks via Parks het Limburg Theaters, plt.nl en mis het niet. Ik heb u net gaat verteld over de aanleiding van het jubileumconcert, het Oranje Concert, 100 jaar muziek op Kaalhei. De harmonie van Kaalhei kent een grote historie en daar mag ik u ook een beetje over vertellen. 100 jaar geleden, 1923, opgericht door de paters van Kaalhei als kerkelijke fanfare. Uh, wat ze zus in die, vooral die jaren voor de Tweede Wereldoorlog is dat er een hele sterke muzikale groei heeft plaatsgevonden. Het orkest is gegroeid van de vierde divisie opgeklommen tot aan de eerste divisie. Toen kwam de Tweede Wereldoorlog waarin de activiteiten stil hebben gelegen. Uh, het orkest weigerde zich eigenlijk aan te sluiten bij de cultuurkammer en heeft eigenlijk alle verenigingsactiviteiten op non-actief gezet. Na de oorlog zus ze die bloei weer opkomen. Uh, dus is dat het orkest in uh, de 60 er jaren uh, eigenlijk een transformatie ondergeet van fanfareorkest naar harmonieorkest, zoals we het nu ook kennen. 
En vanaf dat moment, vanaf de jaren 60, zijn internationale reizen ontzettend belangrijk geworden. Natuurlijk ook door de invloed van het Wereldmuziekconcours in Kerkgroor en de link daarmee. Heel veel vrijwilligers van de vereniging hebben ook muzikanten zelf, zoals heel veel kerkgaatse muziekverenigingen, onder gebracht. En door is in die contacten ontstaan in het boeteland en die eerste uitnodigingen, die komen vanaf de jaren 60, komen die al heel snel de kant op van Kaal Heide. Het orkest is in Innsbruck geweest, het orkest is naar het Sartamen in Valencia geweest in 1983, heel belangrijk. Hij heeft meerdere wedstrijden gedaan, concertreizen ondernomen en is eigenlijk muzikaal heel sterk gegroeid. Dat is ook te wijten aan fantastische dirigenten die met dit orkest gewerkt hebben in het verleden. Als ik de namen Soudant, Pierre Kuipers, Alex Schillings, Fried Dobbelstein, Frank Roeschop, als ze al die namen noemt, dan zijn dat allemaal mensen geweest die gewerkt hebben aan de DNA, de klank, klankcultuur van dit orkest. En dat is heel bijzonder, want het is een symfonisch blaasorkest met een hele specifieke symfonische klank. Ze worden in 1989 ook het eerste kerkraadse orkest wat toegetreden is tot de concertafdeling, de concertdivisie. En hebben ook twee keer met succes deelgenomen eh, bij het WMC in de Rode Hal aan die concertdivisie. En dat wil het zeggen over het muzikale niveau. Dus het muzikale niveau is ontzettend belangrijk geweest, altijd al en is het ook nog altijd. De vereniging heeft er nou eigenlijk naar die concertdivisie een klein stapje terug gedaan. Is gewoon herbezinnen. Is gewoon kijken van oké, okay, wie kunnen voor oog uh, in de maatschappij. Uh, niet dat ze dat niet horen, maar wie kunnen voor een nog sterkere rol innemen binnen de kerkraadse uh, maatschappij. En uh, zijn op, opnieuw aan de slag gegaan met nieuwe uitdagingen, met andere dirigenten. Ik ben zelf uh, sinds 2010 dirigent van Harmonie sint Joseph Kalheide. Ik ben drie jaar weg geweest en dit jaar eh, mocht ik weer, eigenlijk weer opnieuw voor dit prachtige orkest staan. We hebben onlangs een nieuw beleidsplan geschreven voor de komende jaren. Er staan een aantal grote muzikale hoogtepunten in. Wederom weer een geplande reis naar Valencia om deel te nemen aan het certamen. Dus het orkest heeft een hele sterke ambitie. Het orkest repeteert op vrijdagavond in het Westhoes in Kerkgrauw West. Vanaf 8 uur, als er nu mensen zijn die dit filmpje zien en zeggen, nou, ik zou het fantastisch vinden om op hoog niveau in een hele fijne verenigingssfeer muziek te maken. Dan zit je altijd welkom om bij ons op bezoek te komen in Kaalheide. Een keer van de sfeer te kunnen proeven, een keer mee te spelen. En misschien is het dan wel gaat voor Het orkest zal zich in de toekomst ook steeds meer als een regio-orkest gewoon ontwikkelen. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat we in een omgeving zitten waarin het ook lastiger, steeds lastiger werd om jonge muzikanten te binden aan de vereniging. En vermerken dat de aantrekkingskracht van dit orkest eh, regionaal is als het gaat om de, de muzikale ambities die het orkest heeft. Dus we verwelkomen iedereen die zin heeft om in een leuke sfeer mooie muziek te maken. En dan zit Gabi Kalheide aan het juiste adres. We kennen allemaal wel iemand die extra aandacht kan gebruiken. Waar achter gesloten deuren iemand zich alleen probeert te redden. En die dat niet durft te vragen of niet onder woorden kan brengen. Daar kunt u bij helpen. Door die behoefte te bespreken en onze buurtschakels erbij te halen. Vivian Wetzels is een buurtschakel. Zij is vaak in het Chevee met toes te vinden. De buurtschakel ze gaat naar mensen toe die eigenlijk uh, wat voor signalen van kind hè, binnen in de buurt van... Uh, een rolduiker veld en twee, drie straten verder in het Chiffremond. Uh, gaan we eigenlijk kijken van, goh, hè, wat kan het betekenen voor iemand die veel alleen is, hè, eenzaam is, uh, lichte dementie, een overbelaste mantelzorger. En dan gaan we kijken hè, om net dat eerste zetje te gaan geven van, wat kan voor iemand betekenen. En dan kan met name zien bijvoorbeeld naar nou, activiteiten in het Chauvé met Hoes, of mensen die heel slecht eten, dat ze komen eten in het Chauvé met Hoes. En dat zijn natuurlijk ook mensen die absoluut niet uh, een, heel, in een groep een activiteit willen gaan doen. Dan gaan we dan verder kijken om verder sociale contacten op te bouwen, bijvoorbeeld met een maatje te samen. Of we gaan kijken voor uitstapjes te doen. Uh, binnen de kern van kerkraden om verder te kijken dat het toch nog eens net het stukje kwaliteit van leven hand, omdat ze dus gewoon langer thuis blijven wonen. De mensen van de buurtschakel en nog een paar anderen ook. Het fijne waarom ik hier eigenlijk graag kom, dat is je hebt niet het gevoel dat ze achter een bureau zitten, maar je je hebt eigenlijk het gevoel dat ze een mens zijn en dat betekent oh, fijn heel veel. Om te horen, ja. Dat betekent ja. heel veel voor mij. 
De buurtschakel koppelt mensen aan elkaar die het lastig vinden zelf op pad te gaan om anderen te ontmoeten. Ze voelen zich vaak bezwaard of denken dat niemand behoefte aan ze heeft. Of ze weten niet goed waar ze moeten beginnen, omdat het geheugen ze soms in de steek laat. Ik ben voor het hand over het chauffé met hoes, is dat eigenlijk een, een, uh, ja, een gegeven hè, om te kijken van mensen die lang, lang heen blijven wonen, om te kijken naar het chauffé met hoes te komen. Dat is echt meerwaarde omdat ze dan niet de hele tijd uh, heen blijven zitten. En dan gaan we kijken naar activiteiten of om sociale contacten op te bouwen. En dan is het bij het chauffé met hoes, mocht het niet lukken, dan gaan we kijken als buurtschakel om verder iets te kunnen betekenen. En dat kan vaak individueel zien. En dan even kan het ook wel uh, zo zie je dat voor iemand gaan verwijzen. Wat het zo leuk maakt om buurtschakel te zien is, um, je ziet de mensen weer stralen. Je ziet dat de mensen weer uh, wat meer beweging gaan. Je ziet eigenlijk dat de, de mensen weer uh, een doel gaan in hun leven. Het zijn vaak niet de, de hele grote dingen die je hem zoomt. Het zijn vaak uh, hele kleine dingen wat eigenlijk wel heel veel betekent voor iemand. En dat maakt het zo bijzonder. En om als buurtschakel te werken, kies je zelf ook heel veel energie om deze functie te mogen uitoefenen. Dus ik hoop dat ik nog heel lang als buurtschakel eh, mag eh, blijven werken. Ja, soms is het alleen en, en boeten gaan zitten en ook dat, dat het ook gaan zwek. Dus het een beetje gezelschap, dat ze niet eh, alleen lups te ver, vernikkelen toe. En nu met die stoorkosten is het hier een beetje warm, ook nog. Oh, dat is voor het, ja, maar... Want er zitten vuile, die zitten met de overjas, zetten ze toe. Ja, zeker. Ja, ja. Ik vind het ja. leuk, ja, dat het toch een beetje kan onder de lube lief ja, Ik vind het gezellig. Dat vind ik het heel gezellig. Ja, maar... dat kan het. Ja. Ja. Dat kan het schijt, hè. Maar wat doet er anders ook nog allemaal? Ja, hard te werken. Ja, aan het werken. En volgens mij komt er ook vaker een kop soep eten ja. op donderdag. En ook vaker een broodje, geloof ik. Hè. Ja, komt er ook vaker kan eten. ik me lekker voor te verwennen. Dus wilt u graag de deur weer uit en hebt u daarbij wat hulp nodig? Of kent u iemand die hiervan zou opknappen? Schakel dan met de buurtschakels. Want niemand hoeft alles alleen te doen. Ja, kom eens hier ja. aan. Ja. Ja. Hoi, hoi. Zaterdag 22 april, ademloos niet meer. De Helene Fischer tribute van dit moment, gezongen door Marjolein Heeltjes. Live met band en showdanseressen in de Rode Hal in Kerkrade. Zorg dat je erbij bent en koop snel je tickets op q4events.nl Wat een geweldig filmpje, jullie hadden dat je ziet en noen, Jeun live, hey. en dus Marjolein... Heeltjens, zangeres, zou we zagen dan wel. En breed zich vuur op het concert wat er al een beetje van je ziet. En van veel meer en verhuren. En voor je het noemen, dan zeggen we met een kalle zo gezellig aan tafel in het park zal Limburg staan. De Marjolein, dat concert kunt natuurlijk trekken aan de beurt. Maar vertel eens je het over die carrière. Wat had ze besnoed zo nog echt meegemaakt aan, aan, nou ja, aan hoogtepunten? Want met ze alles moeten ze opnemen, dan uh, is het ziet dat. Ja, nou ja, ik, ik, überhaupt het feit dat ik als zangeres mocht werken en door mijn, mijn geld met verdienen, dat, ja, dat, dat is voor mij wel een droom wat is uitgekomen. Ja. En, uh, dan is eigenlijk iedere keer dat ze op de bühne scheiden, is een hoogtepunt. Maar er zijn wel een paar momenten, uh, afgelopen seizoen heb ik het LVK mogen presenteren. Ah, ja, dan natuurlijk, niet, natuurlijk. Niet ja. als zangeres, maar ja, wel als presentatrice. Ja, dat wordt gewoon te gek om te doen. Ja. Um, ik heb aan I Can See Your Voice meegedaan uh, op RTL 4. Dat was ook heel tof. Echt een super mooie ervaring. Um, ja, alle ja, ook hele kleine optredens waarvan ze denken: oh, dat, dat, dat blijft nog eens zo lang bij. Dat, ja. Ja, als ze dingen agenda ziet, hè, dan ben ze enig boot dag en nacht het zingen. Hoor. Dat kan ze ongeveer wat zagen. Ja. En zeker wens ze kans over periodes van carnaval of ja. uh, de periodes rond uh, oktoberfeesten en zo. Ja. Dan, uh... ja, dan is wel high life. Ja. Ja. 
dan uh, kunnen ze nog nooit zo sloffen. Uh, ja, sloffen en, en ja, toen is natuurlijk uh, zit ook nog, uh, ja. nog man en, en kind uh, oh, wat ik ook nog af en toe willen zien. Ja. Zingt ze ook nog wel het vuur zo uh, privé? Of, uh, ja, 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 de ganse dag. Ja. En uh, ja, nou ja, van Junt, uh, uh, nou de rode hand natuurlijk vloot, want uh, is hij op de poster ligt hij 22 april ademloos. Uh, ademloos is natuurlijk een wereldhit van Helene Fischer en uh, doe is een tribute, tribute show. Ja, doe. dat klopt. Wat ja. Nou ja, het is eigenlijk een tribute aan uh, alle grote Duitse popzangeressen. Dus uh, het grootste gedeelte is natuurlijk Helene Fischer, maar ook Nena, Anna-Maria Zimmerman. Uh, ja, het werd echt een muzikaal feest, een muzikaal spektakel. Uh, Let zag ook wel eens, oh, hij is ook in de trapezes, net zoals Helene Fischer. Ja, dat ja, gunt van niet doen. Dat nu net niet. Nee, maar we hebben een live band, uh, topmuzikanten, uh, prachtige danseressen erbij. Dus het, het werd echt een show. Uh, veel programma van Noor Deutsche Welle. Ja. Uh, ja, ook een topband. Uh, dus, ja. dus avondvullend. Avondvullend, absoluut. Ja. Ja, tot na de klok van twaalf. Zeker weten, ja. Ja, en, en nou ja, gewoon, we gaan al in, in het uh, uh, begroetingsfilmpje. Uh, had ik het natuurlijk ook al over die gezet, had ik gezet, ja, enig is een one woman show, maar dat is natuurlijk niet, omdat nog heel veel angeren erbij ja. zijn, uh, zang, dans, uh, nu maar alles op. Maar ja, het is wel een ding show natuurlijk, Doe bent wel uh, Ik ben wel de leading lady. Ja, de ja, leading ja. lady, ja, ja zeker. Ja. En, en wie, wie kunt nu die, uh, de, de, die fascinatie dan voor Helene Fischer, hoe kunt dat vandaan? Ja, ik, ik, ik ga eerlijk gezegd nooit heel veel met de Duitse muziek gehad. Ja. Um, op de middelbare school heb ik voor Frans gekozen, omdat ik dat zo'n prachtige taal vond. Als taal? Als taal. Oh. En Duits heb ik toen meteen laten vallen. Um, en ja, ik zeg het wel vaker, als ze me tien jaar geleden heeft gezegd van, oh, doe jij eens Duits zingen? Dan had ik gezegd, nee, never nooit. Totdat Helene Fischer kwam. En uh, ja. zien, nou ja, zien nummers, maar ook zien manier van de nummers brengen, uh, wie zie het Duits eigenlijk op de kaart heeft gezet, dat spreekt me heel erg aan. En dat is dan, um, ja, wat, wat, dat beduidt me toch, wat is dat dan precies? Hoor? Wat, wat deed dat nu anders wie anderen dan? Ja, het, het, ik denk dat het de combinatie is van, van uh, het, het, het genre muziek, uh, de keuze van de teksten, um, de, de nou ja, vocaal, zijn het ook echt wel uitdagende nummers. En ja, zeker als zangeres. Ja, maar dat is een beetje weg van het normale slagerrepertoire. Ja, hè? ja. Daar is het wel ja. weg van. Ja, oh, ja. Ja, ja, ja. ja. ja het, is, het is echt popmuziek. Ja. En dan in het Duits. Ja. 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 En de hun verdiep zie je in een uh, Helene Fischer outfit. Of, uh, oh, dat, is, nou, dat is natuurlijk een verrassing. Hoor. Ja, ja, dan moest ik komen kijken. Okay. Nee, ik ga wel uh, ik ga een aantal outfits laten, laten maken. Uh, custom made. Uh, ja. Samen met Pieter ja. Robert, met Patty Pam. Ja. Uh, ja. Ik ken hem hebben wel, ja. van alles ontworpen. En, uh, ja, ik, ik vind het wel heel chic. Ik vind heel het passen bij mij. Ja. En passen bij de show. Ja, ja en, en de woord uh, Gerard Noord. Uh, uh, concert van hem gewen natuurlijk. Ik denk in Keulen wordt dat, maar dit is het krank. Het gaat natuurlijk nee, allemaal. Nee, het nee. had rip gebroken. Ja. Dat is natuurlijk wel ook een drama. Hoor. Dat, ja, nou dat ja, ik dat denk... Kunt, niet alleen voor het publiek, maar ook wat ik zelf ervoor kan. Ja, ja, tuurlijk. Ik baal natuurlijk gigantisch dat ik, dat ik niet kan gaan. Maar ik, ja, ik heb zelf ooit een keer een optreden moeten afzeggen omdat ik zelf corona had destijds. Ja, ja. Ja, dat is het ergste wat ik als ja, zangeres precies. of als muzikant kan gebeuren. Ja. Dat, ze, dat ze die publiek moest ja. teleurstellen. En ja, zeker als ze door al met een, met een heel team al maandenlang naartoe werkt, ja, dat wil ze gewoon niet. Ja, dat is echt nee. heel erg. Maar we gaan doen we, en alle keer ze opstijgen. En, uh, zeker. Dat heet gewoon durig. Ja. ja. En wees het, uh, kennen jullie nog een keertje kopen? Of, uh, ja, ja, er zijn nog keertje. Gewoon op de wow, Op ja, www.q4events.nl Q4 Events. Ja, en Q4, oh, dat, ja, dat, dat komt wel in beeld. Ja, de keertjes zijn 9,95 uh, exclusief de ticket fee. Uh, dus ja, we hebben ook bewust gekozen om de prijs zo leeg mogelijk te houden, ja. zodat het ook voor iedereen toegankelijk is. Dat is een schone prijs. En wie geeft ja. er of een, dan zeg maar, in volgorde hoe zit? Als een voorprogramma en dan kunt je of uh, wie moet je ja. dat vuur stellen? Ja, we hadden nu Duitse wel als voorprogramma. Ja. Die spelen ongeveer een uur. Um, dan spelen we voor een set, dan hebben we even pauze, dan spelen we nog een set en dan, uh, en dan is de afterparty, denk ik. Heerlijk, heerlijk, ja. heerlijk. Nou, ik wens je echt heel veel succes. En uh, dit is natuurlijk een uniek concert, zo vaak kunt dat niet vuur dat uh, zangeressen de Rode Hal uh, afhuren, zeg maar. Dus, nee, uh, nee. Het werd echt een geweldig event. Heel veel plezier, vooral. Dankjewel. Hè? Bedankt. Dank je.
Verschiedene evenementen voor de mond april. Verzonden het vroeg jaar april deed wat er wel, maar beleef kerkraden en of stadkerk was zeker niet voorhanden een overvolle agenda en ik kan niet daarover vertellen. Dan is het 6 april aan voor White Thursday op de maat in kerkhoor bijend om 4 uur. Vrijdag 7 april Roda JC kerkhoor tegen ADO Den Haag in het Parkstad Limburgstadion om 8 uur. Samstag de Arde, april, Deviate Music Dome, om 11 uur, s'avonds. Zondag de 9 april, After Morning Music Dome, om 11 uur, s'avonds. Woensdag de 12 april, Mad Science Optische Illusies in de Hub Bibliotheek, om 2 uur, s'middags. 14 april, opening van de Tiny Houses aan Karlsborg Broenkool, 14 honger door. Vrijdag de 21 april, je verkijken alle nu naar Roda JC Kirchhoff tegen FC Den Bosch in het stadion om 8 uur. Samstag 22 april, Hallo Egel in de Hubbibliotheek om 10 uur s'morgens. 
Samstag, 22. April, auch Rüm Kirchhoff op, op verschiedene Plekke in Kirchhoff. Samstag, 22. April, haben wir Stage Live at SPP Flexi Forum um 7 Uhr. Sonntag, 23. April, Jungelbuch, der Musical. Parkstadt Limburg Theater ist um 3 Uhr. Smellers. Montag, 24. April, tot und mit der 6. Mai, ist in das Flexi Forum der Tentoonstelling We, the Six Million. Dienstag, 25. April, Panna Knockout Tournoi, Markt. Donnerstag, 27. April, Koningsdag, auch in Kirchhoff, vanaf 10 Uhr. Donnerstag, 27. April, spielt der Harmony St. Tube Fakalhei het Oranje Konzert in het Parkstadt Limburg Theaters om 8 Uhr. Eh, Sondag, 30. April, Euregionale Living Statues Festival, Marktzentrum van Kirchhoff om 12 Uhr. Smellers. Dat waren de evenementen in de drukke mond. April, dus er had je nog om te bezoeken. Het is vandaag zaterdag 18 maart, een landelijke opruimdag. In heel het land worden initiatieven genomen om de eigen omgeving schoon te maken. Zo ook in kerkraden. En wat fijn dat Luc, Patrick en Mark dit initiatief genomen hebben en zoveel mogelijk mensen hebben opgeroepen om mee te helpen. Je ziet hier vandaag in het stadspark de hele dag mensen die in hun eigen omgeving of in het stadspark afval opruimen. Natuurlijk aan de ene kant heel erg dat het moet, dat er steeds mensen zijn die overal maar iets weggooien. Dat blijft een zorg, maar aan de andere kant ook weer fijn dat er mensen zijn die opstaan en zeggen wij houden onze omgeving schoon. Ik noem dat ook weer een parel in onze stad en help natuurlijk graag mee. Ik zou hier naast Patrick een van de initiatief nemen, als ze samen met Luc en Mark Patrick veel opkomst vandaag. Hè? Ja, grote opkomst en er gaat nog heel wat komen. Dus we hebben twee tijdsloten en de ochtend is nu gestart en straks in de middag nog een rondje. En ik heb begrepen dat het niet alleen bij vandaag blijft. Nee, nee we hebben een initiatief gestart en we willen dat het uh, ja, een, een, een terugkomend evenement wordt. In, in, ja, dat, dat we het vaker gaan doen. Uh, we gaan aansluiten op bestaande initiatieven. Maar we willen ook een eigen dag gaan creëren. Maar daar komt uh, later uh, dit jaar nog wat informatie over. Kortom, aan uh, enthousiasme geen gebrek en uh, de eerste zakken zijn ook al gevuld. We zijn met de ingang van uh, de Wellnessdoom. Dus hij bent het. Gasten ja. komen hij binnen. Ja. Uh, met de lift of de trap. Ja, of, het is een uh, privé opgang zelfs. Ja. Dus verkennen de klanten dus via de uh, lift uh, heel persoonlijk naar de vijfde verdieping loodsen. Ja. En verder kunt geen mens in principe ja. kunt niet boven. Zelfs niet via de het trappenhoes. Nee. Dus, uh, ja. Ja. Heerlijk privé dagje voor de boeg, voor je weer kijken. Uh, voor Stokken gaat er aan de Angers zien, maar nu had er echt een schöne blik op uh, de spa, zoals dat heet in uh, vaktermen. Maar in Esther, hij is het hier, hij is binnen eigenlijk. Ja, dan kunnen ze met de gasten binnen en. Uh... Ja, van proberen de mensen dus immer een kwartier van te vuren uh, binnen te laten, zodat ze een korte rondleiding krijgen van wat er eigenlijk allemaal te doen te zien is. Ook in hun eigen belang natuurlijk, dat ze even weten, ja. Ja, bijvoorbeeld de vloer is glad. Uh, uh, voor wie ze, ze meestal dat ze de knoppen kunnen bedienen zelf, dat ze wat dat betreft gewoon uh, kunnen gebruiken. Alles geeft vanzelf uit, mensen het zouden vergeten. Ja. Natuurlijk, wanneer de mensen overnachten, werd gevraagd van jongens, dek het allemaal wel een beetje af, hè? niet alleen voor de energiekosten. Ah, ja, maar ook natuurlijk, natuurlijk ja. voor het uitdampen en het geluid ja. en dergelijke. Dan een heel belangrijk item is dat de mensen zich afvragen, word ik niet gezien? 
Ja. Uh, wenn die Menschen in das Stadion sind, nein. Das ist eine spezielle uh, Spiegelfolie auf den Rahmen, ja. die uh, so gemacht ist, dass sie eigentlich wohl nach Boeten kann schicken. Maar nicht nach binnen. Maar in feite nicht nach binnen kann schicken, ja. ja. omdat de stoeltjes van de Tribüne, die stehen letterlich gegen das Raum an. Und wenn Klanten in den Schwarzreden kommen, wird freundlich gefragt, äh, durch eine Badjas an und äh, eventuell, wenn sie Lujas hier prettiger finden, werden die Kamerscherme nirgendwo Ja, ja, precies. Sie können volledige Privacy an, wenn sie was wollen. Ja. Aber ein open Charakter ist auch was schön. Ja, auf ja. sich. Und sicher, dass abends hier ja. äh, mit den Lampen und den ja. Kassen und der Nebkassen wollen schwärmen, <lacht> hier die juiste Sphäre, ja. Okay. We zullen wel een plekje opgeschoven in de Wellnessdoom. En uh, Esther, we zijn van doen. We zijn nu in het lounge gedeelte. Um, hij kreeg er nu een beetje uitgelachen van, nou, hij kan nog lekker neerlaten wanneer hij klaar zit met de wellness. Uh, hij zet er ook dan de hapjes neer. Nu stonden er uh, de hapjes, die kregen we dan uh, via Cozy Bites uh, immer aangeleverd. Um, dan zet er voor drankje erbij en ook nog, gaat zoet, gaat fruit. Dat ze in ieder geval, wenn ze met een lege markt komen, uh, gaat de knabbel de hand. Um, nu is het zo dat ze natuurlijk net geen met een volle mag uh, in de sauna geven en ja. ook niet in de spa. Dus we leggen hij uit van, nou, kijk even, um, zeg ik dadelijk eens even rustig om alles te laten bezinken wat er gezien had. Kijk dan wat er de planning gaat maken en wat er gaat doen allemaal, want uh, de tijd vlucht natuurlijk. Ja, natuurlijk. En uh, want ja, heel veel lui zagen zelfs nog vijf, vijf stond, nou, het is omgevlogen. Ja. Maar goed, ergens moest het toch wel naar heen. Hij kreeg dan ook uitgelaten dat voor uh, muziek via de iPad, voor Netflix, voor een uh, Sonos installatie. Ze kunnen dus allemaal hun eigen muziek en ook uh, films kiezen, zodat de TT eventueel u voor ja. rest nog leuk besteed kan worden. Ja. Maar die is dan meestal niet. Nee, nee meestal nee, niet. Nee. Meestal niet. Nee. En het is natuurlijk in. Uh, uh, die verblijf in de Wellnessdoom, uh, absoluut hoogtepunt van Wels maken. Daar kunnen ze ook nog, kijk maar, kunnen ze ook nog blijven sloffen. Dus dan kunnen ze weekend boeken of, nou ja, of maandag niet zo is, maar in ieder geval kunnen ze lekker hij blijven. Dat is het idee ja. daarachter. Ja, want, Toch? want heel veel uh, zijn nog drie, vier, vijf stond wel dus. Gewoon toch een beetje zo in de mood van zo nog wel ik me eigenlijk eens even euro in zetten, leggen. Zonder dat vier de rek weer over de vloer komen, ja, want ja. de vrouwen moeten zich daar wat stijlen. Uh, dat moeten met rotstek in de ring als je ja. Nee, de meeste lui vinden het prettig, zeker in de weekenden, uh, om te overnachten. Het is op, nu, op dit moment dat zo een vrouw lui uit Dubai gaat, Canada, Tsjechië, uh, uit de meeste uh, rare lengs om gaan, de lengs maar uit, uit uiteenlopende uit winstreken. Uiteenlopende. Ja. Ja, want ze vinden het gewoon leuk. Uh, we doelen ook op bepaalde arrangementen, dat mensen kunnen zeggen, uh, ik ga een verjaardag, of de man had verjaardag, of de vrouw, ik kan er geen extra's doen voor aan de jubileum, voor aan uh, uh, ja, wat te vieren. Dan passen vier het arrangement aan, voor zorgen voor een hapje, een drankje, een ballonnetje, een kaartje. In de inloopkast, hij en Never, uh, daar werden de badjassen, de badslippers, de badlinnen neergelagd. Mm -hmm. Zo wie de handdoeken en dergelijke. En ze kunnen zich hij omkleden, maar ook voor de mensen die voor de wellness komen, kunnen gewoon ook gebruik maken van de badkamer. En uiteraard zo meteen de keuken die we misschien ook even kennen. We zijn aangekomen in het sauna gedeelte. En um, samen met de dakterras, waar we direct naar opkomen, zijn er verschillende opties wat denkbaar waren. Dus dit is de Esra, dit. Dit is de Venstre sauna. Ja. Um, ja, nu die dit kennen, die weten wie dat werkt. Ja, we leggen het toch maar even uit wat de bedoeling is. Want er steht namelijk een uh, kubel met water, zal ik maar ja. zeggen. Daar kennen ze geurtjes in gieten. En um, ja, dat, dat samen geeft gewoon een lekker effect, dat voelt ook de temperatuur iets, dan geeft toch nog een net extra effect dan de sauna. 
Ähm, Boeten, dat die sauna natuurlijk voor heel veel dingen heel goed is, is het gewoon super ontspannend. Uh, die moeder is zo zacht wie een baby, mensen er ook eens heel relaxed. Maar dat wil het ziet dat ik... En um, bovendien, <laughs> uh, die sauna had ook infraroodstralers, maar dat kan niet tegelijkertijd. Maar daarom gaan we wel voor de lui die infrarood willen gebruiken. We gaan we daar in de hoek een infrarood cabine, Aha. die wij dan maar zitten in het gebruik. Over het algemeen. En wat is een infraroodcabine? Uh, die ik ben een redelijke wellnessleek. Ja, oké. Infrarood, en dat is ook nog infrarood A, ah, dat zijn de korte golfstralen, zo wie ze dat noemen. En die dringen gaat dieper in de hoek door, waardoor het gaat meer pijn kan bestrijden. Oh. Het is geen geneesmiddel, maar dat voelt zich ook wel als herboren, want ze dringen ja, het geweer. Ja. Lui die pinghand, reuma, fibromyalgie, dat soort dingen, dat is het gewoon huilig voor ja. Ja, ja. En die vinden het natuurlijk heerlijk. En wat we dan ook willen stimuleren is dat nu vooral ook voor kortere uh, bezoekjes komen op bepaalde dag. Dat ze zeggen, ik hoef geen gans arrangement. Ik wil gewoon even dat metpikken. Ja. Even misschien ja, een drankje ja, ja. doen en dat wat voet. Maar dat weten heel veel natuurlijk nog niet dat ze dat allemaal kennen. Daar gaan we ook nog voetenbadjes doen, want dat heet natuurlijk bij een sauna. Oh, dat zien we vast nog straks op mij. Ja, ja. en um, ja, dat met elkaar afwisselend is natuurlijk uh, ja, ideaal. Ja. En de mooie kunst en vooral? De mooie kunst van Mirjam Vleugels. En, uh, ja, het had gezorgd voor die extra ambiance ook. Ja. En uh, ja, daar zijn we gewoon heel uh, trots op dat we elkaar gevonden hebben. En Giekring vindt het geweldig natuurlijk. Dus, uh, Schön. Dat is dan gaat wat voor. Heerlijk. Ik heb uh, denk ik nog de boeren kijken. Dan kijk ik op het uh, voetbalveld, op de hele grasmat, zoals van ieder had je zaad van rode je zee. Hij stond voor echt op een, een, een bijzonder plekje eigenlijk. Ja. Want daar is hij rechtstreeks contact met de buitenwereld. Ja, dat wel zo. Ja, en maar het zelf uh, de privacy en het genoot natuurlijk van een verwarmde ruimte. Ja. Uh, nu kan het tijdens de wel eens ook even blijven. Alleen wat in de wedstrijd is, ja, is het natuurlijk fijner als ze uh, even een badje zouden doen. Ja, dat snap ik En nu zijn die vensters super geblendeerd. <laughs> uh, en die fans worden zich eigenlijk gaan niet met ons bezig. Die weten misschien nog gaan niet wat gebeurt. Nee, nee. nee. En uh, op zich is het gewoon een bijzondere beleving. Ik bedoel, natuurlijk, uh, hij is wel voetbalfan. Ik ook, uh, alleen ja, net per se dat ik zei, het had me immer getrokken, nee. maar ik vind het een hele bijzondere ervaring om mij te zien. En dan best het toch vanzelf met hopen ja. dat Roda wint. Ja, dan had ze nog jullie het echt ja. boeken voor, ja. voor, in combinatie ja. met het ja. voetbal, echt hoor. Ja, ja. 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 Um, dat is eigenlijk het wat nog heel weinig jullie weten, dat ze dus een arrangement kunnen boeken. We hadden ook rekening ermee, want er wedstrijd uitloopt, dat het dan verlengd werd, dat van net komen en ding dong er moet weg. Uh, dat spreken we allemaal met de klanten af en te vuren. En zodat ze lekker van de wedstrijd kunnen genieten, maar ook een paar stuntjes ja. van de wellness. Want dat moet dan wel ook mogelijk zijn. Ja. En uh, zo'n arrangement kunnen ze gewoon met ons bespreken wat ze dan graag willen. Ze kunnen hapjes bestellen. Uh, de de iskast steeds voor met drank, uh, verdunt dat wel beperkt dat ze niet op de kop naar boete gaan. Ja, uiteraard. Maar ze kunnen ja. zich eigenlijk pakken waar ze zijn. Ja, ja. En dan kan ze nog eventueel, want dan wensen ze het nu maar kan ze nog kort afdoen. Zo nog. Ja, ja, ja. Kan ze ook nog. Ja. Kut wat eens nu ik zie. Ja, soms. Uh, en ja, de, 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 de skybox biedt ook een beetje de gelegenheid straks voor kleine gezelschappen. Ja, ja, want ze zijn zeggen, zich wel ja. op een unieke plaats. Het is de enigste skybox uh, die zo apart lijkt in het stadion. Um, voor lui die bijvoorbeeld zagen, die gaan een feestje met z'n vieren, vijven of een vergadering. Het leent zich dus voor meerdere ja, ja. doeleinden. Ja. De hapjes, drankjes, kunnen voor intern verzorgen. Er is een keuken eraan, dus. Ik denk dat wel goed kunt met wellness doen. Ja, dat, dat, dat is. Ja, dat is voor wel vermoeden. Ja. Dat hopen we natuurlijk ook. Ja. Schön. Dank jullie wel voor het interview. Doe ook graag. Dank je wel. Alvast. En veel, en veel succes ja. natuurlijk. Ja. Dank je wel. 
Ze hebben geïnteresseerd geraakt in Wandelsdom. Daar kent hij boeken tussen de 2 en 4, 5, 6 stond, net wat er wil. We proberen ons aan te passen, zo goed wie het geeft. Zolang de planning het ook leert natuurlijk. Uh, er kan ook overnachten. Kijk op www.wellnessdome.nl voor informatie. Daar kan er ook boeken. Daar vind je ook een telefoonnummer waar je ons kan bereiken voor te bellen of te whatsappen. Voorzien de Gerheid terug. Tot ziens. We gaan ons de komende jaren inzetten voor de veiligheid van onze inwoners. Het is belangrijk dat uw veiligheidsgevoel toeneemt en de woon- en drugsoverlast vermindert. Het is gewoon belangrijk dat je je veilig voelt op straat. Dat geldt voor Arie, die 87 jaar is en na een theatervoorstelling naar huis gaat. Of voor Sam, die 16 jaar is en s'avonds een rondje met de hond loopt. We zetten in op meer camera toezicht en op meer zichtbaar aanwezig zijn van de BOA's en de politie in de wijken. En daarnaast gaan we met jongeren in gesprek. Hoe kunnen we hen helpen om te voorkomen dat ze in de jeugdcriminaliteit belanden? Ja, we hebben gehad met het Esther gesproken en in de Wellnessdoom, ook hij in het stadion. En mijn volgende gast, de woont ook bouw. Hij hey, is een fameuze linksback van Roda JCJW, Acht van Peppen. Hartelijk welkom nu in een heel andere rol, want we gaan verder in het Nederlands. Want uh, je spreekt geen dialect. Het ging goed tot nu toe. Hè? Ja. Dat ging heel goed. Maar ja, je ja, verstond ja. het wel, maar ja. laten we het maar zo doen. Hè, toch? Ja, lijkt me handig. Ja. Een hele andere rol, want je bent nu vitaliteitsmanager. Ja. En dat ja, moet je natuurlijk uitleggen, want... Uh, we weten wel wat de woorden betekenen, maar niet wat het hier betekent. Nee, dat uh, kan ik begrijpen. Ja. Het is een, uh, ja, een, een, met een begrip als vitaliteit kan je alle kanten op. Ja. Maar in, in principe is dat ook de bedoeling. Uh, ja. De vitaliteitsmanager bij Rodiché is verantwoordelijk voor ja, de verantwoordelijkheid die we pakken als club naar de regio toe. Ja. Dus aan, de, aan de ene kant heb je natuurlijk heel veel verwachtingen op sportief vlak. Bij Rode Ik uh, denk dat ook heel veel mensen dat ook uh, als de betekenis zien van Rode Jussé. Nee, wij hebben het ook omgedraaid. Ja, natuurlijk. Ja. En gekeken naar wat, kan het nou, wat kunnen wij nou betekenen voor de regio ja. naast het sportieve. Ja. En ja, dat is in principe kijken hoe kunnen we van waarde zijn voor de mensen in de regio. Ja, en, en waar komt dat dan vandaan, dat denken? Hè? Dus, uh, dat je ook uh, zeg maar naar de andere kant denkt, naar de mensen toe. Ja, letterlijk. Is dat gewoon iets wat... Uh, wat, wat modern is of wat bij deze tijd hoort? Of, uh, nou, uiteindelijk is het een, uh, denk iets meer dan een jaar geleden heeft de club, uh, onder aanvoering van Jordens uh, Peters, uh, nagedacht over van, ja, wat betekenen we nou voor deze regio? Wat ja. kunnen we ervoor betekenen? Ja. Nou, dan is al snel natuurlijk het antwoord sportief. Ja, dat moet op een sportieve vlak dus ja, zeggen, bijna. Hè? De ambitie ja. is ook om de beste eredivisieclub van Limburg te worden weer. Uh, maar ja, daarnaast kan je ook kijken van wat kunnen wij voor waarde zijn voor de regio? En de regio, de mensen in deze regio die hier, die hier allemaal wonen, die vertegenwoordigen wat dat betreft ook echt het bestaansrecht van de club. En ja, daar is tuurlijk, ook echt geen woord tuurlijk. aan gelogen. Nee. Dat is ook echt nee. zo. Of ja. het nou een sponsor is, een supporter, alles ja. wat daar tussenin zit. Van jong tot oud en van links naar rechts. En ja, die dus, heb je nodig. Dus wat kunnen wij dan betekenen voor de regio? Nou, dan ga je kijken naar de regio en wat leeft er in deze regio. Ja. En dan kom je erachter dat er best wel wat uitdagingen zijn. Dat zijn voor heel veel mensen denk ik ook wel bekend als je kijkt naar de gezondheidsuitdagingen die er zijn. Uh, en daar zoomen we dan ook echt op in. En daar ben ik dan verantwoordelijk voor. Van hoe kunnen we nou zorgen dat uh, de vitaliteit, dus dat is ook de, de levensstijl, maar ja. ook echt de gezondheid van die mensen naar een hoger niveau wordt getild. Want... Ja, en er is best nog wel een hoop werk te doen hier. Ja, er zijn best wel wat oh. achterstanden als je vergelijkt ja. met het een Nederlands uh, gemiddelde, ja. uh, dus ook uh, meerdere organisaties, nou, uh, daar is VIE bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van, die wil ook heel graag die achterstand die er is, proberen om te buigen 
en eigenlijk de inhaal race starten, die, zijn, die is al gestart, om uiteindelijk te komen naar dat landelijk niveau. Ja, ja. Dat is iets voor jaren, maar wij zijn Tuurlijk, ook toegewijd. Tuurlijk, dat kan je niet in één uh, achternaammiddag bewerkstelligen. Dat gaat nee, niet. Nee, dat klopt. Maar nu, en nu heb je het kistje meegenomen en zo heet het project ook, hè? gezond in mijn streek. Ja, klopt. Uh, woorden zijn wat uit elkaar getrokken. Heel veel mensen zullen het natuurlijk zeker lezen als mijn streek. Ja, natuurlijk, maar het is ook uh, wat leuker ervan. Hè? Dat is de knipoog en daar. Uh, ja, dit is dan toch wel ook een fruitkistje van een van onze ja. eerste programma's waarin wij uh, groente en fruit gratis naar scholieren in de regio Parkstad brengen. Omdat uiteraard voeding een belangrijk onderdeel speelt in de gezondheid van de mensen in deze regio. Ja. Uh, nou, we hebben gewoon stilgestaan bij, nou, in eerste instantie is een mooie beleidsvisie ontstaan uh, die hierin uh, staat verwerkt vanuit de club. Daar staat dus ook de ambitie in, de gezonde regio. En de gezonde regio is echt bedoeld om te kijken dus naar, die, naar de vitaliteit en gezondheid. En daar doen we allerlei verschillende ja, programma's, projecten zullen we daarin draaien. Maar om het ook even duidelijk te vertellen naar andere mensen toe, te laten zien, is uiteindelijk uh, gedacht, ja, laten we daar Tuurlijk. ook een naam aan geven. En dat is gezond in mijn streek ja, geworden. Ja. Maar nu heel, heel, heel concreet, hè? want je zegt net, we brengen hier, hebben we uh, groente en fruit naar de scholieren ja. uh, gebracht, naar de scholen. Ja. En, en wat nog? Er zijn er nog andere uh, Ja, zeker. Uh, we zijn uh, een paar weken geleden uh, met de Rodicee Wijktour begonnen. Dat is hier in Kerkrade West gestart. Uh, op het trafveldje naast het uh, Westhoes. Ja. Prachtig ja. gebied trouwens, ja. helemaal herontwikkeld. Ja, zeker. Ja. Uh, door de gemeente ook. Uh, maar daar is bijvoorbeeld ook een woningcorporatie Heen Wonen bij betrokken. En zij hebben eigenlijk ook een uitdaging. Dat zij denken van ja, hoe kunnen we nou zorgen dat de leefbaarheid van onze woningen, maar ook het gebied waar onze woningen in staan, hoe kunnen we die nou aanpakken? Nou, daar zit via de gemeente Kerkrade is daar ook bij betrokken. Ja, dan kom je eigenlijk tot... tot tot dezelfde uitdaging, dezelfde gedachten van ja, we willen hier iets mee. Nou, dan kunnen we dan hier bundelen met elkaar. En nu bieden we elke week gratis een voetbalactiviteit aan. Ja. Yeah. Voor kinderen uit de wijk. In de wijk ook? Ja, in de wijk, ja. ja. En hoe ziet dat er dan uit? Dan gaan, uh... Ja, nou dan gaan we van, uh, nou letterlijk op woensdagmiddag van 4 tot 5 uh, komt er... Uh, komt balletje een... trappen. Ja, gaan we een balletje trappen en uh, gratis uh, voor iedereen beschikbaar. Juist om ook te stimuleren dat, uh, uiteraard komen er voetballetjes op af, zowel meisjes als jongens. Maar we willen ook juist die kinderen stimuleren die misschien nog niet sporten, die nog ja. niet bewegen. Ja. Dus kom vooral. Uh, ja. Het is laagdrempelig, het is geen uh, talententraining. Het is gewoon een voetbalactiviteit waarin iedereen... En, van en elke... gratis ook nog, hè? dus hoeven niet... Ja. Even... Ja, toch? Ja, zeker. zeker. De, de, de zoveel mogelijk drempels moeten worden weggenomen. Ja. Ja. Een financiële drempel is zeker een grote ja. drempel zeker. om niet lid te worden van een voetbalvereniging ja. of van een turnvereniging of van een... Basketbalvereniging. Ja, en dat lees je toch steeds meer, hè? Dat, dat mensen dat toch achterwege gaan laten, dat lidmaatschap. Ja. ja, en er zijn heel veel middelen, zoals het Jeugd van Sport en Cultuur, Stichting Leergeld, om gratis eigenlijk wel lid te worden van de vereniging. Dat weten ook heel veel mensen niet, dus aan nee. ons is het ook om die boodschap meer uh, En om uit die te kloof dragen. te verkleinen, als het ware. Hè? Ja, voorwaarden creëren waardoor ja. Ja. iedereen, ja. zowel jong als oud, gezond kan leven. En komen ze ook? Voetbal. Ja, ze komen in grote getalen. Het ja. is bijna een luxe probleem wat ja, we hebben. Voilà. Ja, 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 dat is toch ja, geweldig? Ja. We zijn nu al aan het nadenken van hoe kunnen we dat in goede banen blijven leiden. Want uh, ja, er komen eigenlijk meer kinderen dan we op voorhand uh, altijd durven dromen. Ja, een groot succes is het eerlijk gezegd. Dus dat is hartstikke ja, mooi. Fantastisch. En wat staat er nog op het programma voor de toekomst? Voor de toekomst, nou ja, voor de toekomst is sowieso die Rode C wijktour om die. Uh... Over heel kerkraden uit te rollen. Ja, kerkraden, maar ook wel de andere gemeentes waar wij onze, uh, onze supporters, onze achterban zien zitten. Heel ja. Parkstad, ja. Uh, de Rode C schooltour, die is ook al uh, heel dit jaar bezig. Dat is waarom we kinderen ook in beweging brengen vanuit de basisschool. Nou, dat zal volgend jaar ook weer plaatsvinden. Ja, zo hebben we best wel mooie initiatieven en programma's ja. uh, die we hebben. Nou, dit is dan het fruitkistje die nu leeg is. Althans, zit ja. geen groente en fruit in, maar nee. die is al uh, afgeleverd al met groente en fruit. En zo willen we na de zomervakantie ook zeker heel erg doorgaan en inzoomen op van hoe kunnen we mensen op basisscholen, dus de kinderen, de jeugd, hoe kunnen we in de wijk, dat doen we ook met uh, Jens, uh, de voetbalkooiers in Landgraaf. Ja. Hoe kunnen we ook senioren in beweging brengen. Dat doen we nu al met radar uh, bij het Westhoes, dus in het Westhoes. Mm -hmm. ja, zo, dat willen we eigenlijk verspreiden. Gewoon zoveel mogelijk mensen laten bewegen, gezond laten leven. Nou, hartstikke mooi. En een bijdrage leveren. Ja. En daar worden we allemaal beter van. Ja, we geloven er wel in dat dat goed ja. is voor de, voor de regio, ja, uh, voor de mensen in de regio die ja. vertegenwoordigen het bestaansrecht. En wat ook nog best wel vaak een vraagstuk is van, 
Waarom doet Rode JC dit? Dit doen ze voor de regio, dat is het bestaansrecht. En we geloven er ook in dat er dan organisaties aan zullen sluiten bij ons... die anders niet zo snel ja, zullen natuurlijk. aansluiten. Want wij hebben allemaal dus dat rode... mens kan best ook wel aan twee kanten gaan snijden. Hè? Ja, dat het is... versterkt elkaar ja. echt. En ja. sportief gezien is natuurlijk de, de grootste reden waarom mensen naar de club komen... waarom ze iets vinden van de club. Maar wij willen echt wel dat de club ook wel iets van ons vindt en ook ziet uh, dat wij uh, in de regio zijn, dat we echt van waarde zijn. Ja, hartstikke goed. Ja. Heel mooi project. Ja, dankjewel. Dat je dat zo kan doen na je voetbalcarrière. Hè? Dat... Ja, mooi switch. En ook nog bij deze club nog. Hè? Ja, het is mooi toch, de meeste ja. jaren hier gevoetbald ja. en uh, uh, bijzondere tijden meegemaakt, ja, zeker. mooie, zeker. Uh, minder mooie. Maar daardoor weet ik wel uh, wat de club uh, betekent voor deze mensen ja. in, deze, in de regio. Dus, uh, Zoals je hoort, ik kom hier niet vandaan, maar ik weet wel... Nee, dat weet, weet ik. Dat weet ik. Dat klinkt <laughs> ja. meer dan de rand staat. Hè? Ja, iets meer, ja. ja, ja. ja. Nou, hey, hartstikke bedankt. Veel succes. Ja, dankjewel. En uh, bedankt voor het interview. Ja, graag gedaan. Mijn naam is Ginny Muldert. Ik kom oorspronkelijk uit de gemeente Echt Zusteren. En daar woonde ik al in een tiny house sinds 2018. En nu sinds 2022 woon ik in de gemeente Kerkrade in een tiny house. Nou, het tiny house project houdt in enerzijds vanuit de gemeente Kerkrade dat zij heel graag willen experimenteren met deze nieuwe woonvorm. En voor ons hopen wij juist dat dit project ertoe leidt dat er in Limburg meerdere tiny house locaties komen. Mijn eigen drijfveer om deel te nemen aan het project was dat ik al sinds 2018 in een tiny house woonde. Maar dat dat eigenlijk een soort van illegaal was of gedoogd was. Het, het mag nog niet echt. En uiteindelijk kwam deze gemeente als eerste en tot nu toe ook enige in Limburg met um, een tiny house project. Nou, wij als um, bestuur van de vereniging Tiny Wonen Limburg zijn op dit moment heel druk bezig met de organisatie van een kennisdag uh, voor alle gemeentes in Limburg. En die kennisdag die gaat hier ook plaatsvinden in de Hub in Kerkrade en hier op deze locatie. En het doel is om meerdere tiny house locaties in Limburg te realiseren. En daarnaast organiseert de gemeente Kerkrade op vrijdag 14 april de officiële opening van Tiny Houses Karesburg. Dus iedereen die het leuk zou vinden om een keer een kijkje te nemen in een tiny house. Onze huisjes worden allemaal opengesteld. Dus iedereen is dan welkom om te komen kijken. Vanaf de hellige grasmat van Roda JC beslissen we deze 21ste uitzending van Beleef Kerk aan Televisie. We hopen natuurlijk dat het u gevallen had. We hopen ook dat er een schone indruk had je krijgen van wat zich hij, Ronk Roda JC, Ronk het Parkstad Limburg Stadion, al nu aanspelt. En we zien u hier warm terug, ook warm in een sportief, sportieve uitzending vanaf de uh, groene... Vallei, het Ruitersportcentrum en wel op de 7 mei. We zijn en veel plezier de komende zondag in het Vruchtjere Kerkhof.